ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇസ് മീ സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ എസ് ആർ ജെ മാത്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇന്ന് സ്പീഡ് മാത്സ് തുടങ്ങിയാണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സി പോലെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷ അത് പല ലെവലിലുള്ള ആളുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവരെ എഴുതുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവരുണ്ട് പ്ലസ് ടു എഴുതുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞവർ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആളുകളും പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചതോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതോ ആയ കണക്കൊന്നും അല്ല എവിടെ വരുന്നത് പി എസ് സിക്ക് വരുന്നത് കണക്കല്ല എന്നല്ല അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ആ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്നത് ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം രണ്ട് വരെ വരക്കാനുള്ള സമയം പോലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡ് മാത്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പി എസ് സിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാത്സിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ക്വയറ് അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്സിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ഒരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ക്വയറുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപാജ്യ സംഖ്യകളുണ്ട് നൂറിൽ താഴെ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപാജ്യ സംഖ്യകളും കാണാതെ അത് ഓർഡർ പ്രകാരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഇതിന് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് സ്പീഡ് മാത്സിലെ ഓരോ ക്രിയകൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ ക്രിയകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഹരണം ഏതൊരു സംഖ്യയും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് പോവുക ഉദാഹരണം ഒന്ന് ഹരിക്കണം പതിനൊന്ന് ഒന്നിന് സാധാരണഗതിയിൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം യഥാർത്ഥ രീതി പറയാം അവസാനം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് പോകാം ഒന്നിന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ എത്ര തവണ പതിനൊന്ന് അടങ്ങും നമുക്കറിയാം ഒന്നിൽ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ പതിനൊന്ന് അടങ്ങില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോകില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും ഇങ്ങനെ പൂജ്യം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നോക്കാം പത്തിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് പോകില്ല കാരണം പത്ത് ഈ ഈ സംഖ്യയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്തിൽ പതിനൊന്ന് അടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കണം ഇനി നോക്കാം പ നൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് പ ഒമ്പതും പതിനൊന്നും കൂടിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇനി നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വീണ്ടും ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ചെയ്ത അതേ പ്രക്രിയ വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നിൽ പതിനൊന്ന് പോകില്ല അല്ലേ അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതും ഇനി ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതാൻ സംഖ്യ
അങ്ങനെ എക്സാ ഒരു രണ്ടാമത് പൂജ്യം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലും ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പതിന് സോറി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് എന്ന സംഖ്യ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഒമ്പത് അത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതെ ഇവിടെ പൂജ്യം ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒമ്പത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്താൽ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ആദ്യം യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്ക് സാധാരണ മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് അടങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ചേർക്കും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സീറോ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിലൊരു പോയിൻ്റ് ചേർക്കും പോയിൻ്റ് ഇടും ഇനി ഇരുപതിൽ എത്ര പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ ഒരെണ്ണേ പോകുള്ളൂ ഒന്നേ ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് ഇനി നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതണം ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതാൻ വേറെ സംഖ്യയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സീറോ ചേർക്കണം ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സീറോ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ആവശ്യമില്ല പോയിൻ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എട്ട് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് എട്ട് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് എൺപത്തി എട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നോക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി ചെയ്തണം സംഖ്യ ഇറക്കി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർക്കണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടണം ഓൾറെഡി പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പോയിൻ്റ് ഇടണ്ട അപ്പോൾ ഇനി ഇരുപതിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒമ്പതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി ചെയ്തണം ഇവിടെ സംഖ്യ ഇറക്കി ചെയ്തല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജ്യം ഇടണം ഫസ്റ്റ് ടൈം പൂജ്യം ഇടുന്ന സമയത്ത് മേലെ പോയിൻ്റ് ഇടണം ഓൾറെഡി പോയിൻ്റ് മുകളിൽ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പോയിൻ്റ് വേണ്ട തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എൺപത്തി എട്ട് വീണ്ടും തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് എൺപത്തി എട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് ഇതങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മുകളിൽ ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് എട്ട് എന്ന സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ഇതിന് മുകളിലൊരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒന്ന് എട്ട് എന്ന സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി മൂന്ന് എ ബൈ പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എ ബൈ പതിനൊന്ന് കൂടി ചെയ്യാം മൂന്നിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് പോകില്ല നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ചേർക്കും ഇവിടെ സീറോ ചേർക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സീറോക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കും മുപ്പതിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കാരണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരും അത് മുപ്പതിൽ ഒതുങ്ങില്ല ഓക്കെ മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതണം ഇവിടെ സംഖ്യ ഇറക്കി എഴുതാനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൂജ്യം ചേർക്കണം ഫസ്റ്റ് സീറോ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഓൾറെഡി മേ മുകളിൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇനി വേണ്ട അപ്പം ഇനി എൺപതിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് എൺപതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് കുറച്ച് മൂന്ന് ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് എ ബൈ പതിനൊന്ന് എന്
നാല് ബൈ പതിനൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും സിമ്പിൾ നാലും ഒമ്പതും ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് മുകളിലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി നാലും ഒമ്പതും ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചും ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആൻസർ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാല് അഞ്ച് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ആറിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം പോയിന്റ് എന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ആറ് അമ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അമ്പത്തി നാല് വരക്കണം കാരണം അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് എന്ന സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യകളിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പതിനൊന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അംശവും ചേതവും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എല്ലാ സമയത്തും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ മറ്റു സംഖ്യകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഈ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പതിനൊന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ഇനി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ല അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ടെന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇലവൻ എന്ന് വരും മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വരും അല്ലേ അതായത് മിശ്ര ഭിന്നം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എത്ര എന്ന് അറിയാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും ഒമ്പതും കൂടിച്ചാൽ ഒമ്പത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ നയൻ ഇതാണ് ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇവിടെ ഈ സീറോ നയൻ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഒരിക്കൽ കൂടി പതിമൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പതിമൂന്നിൽ എത്ര പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് 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 കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ഇനി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് രണ്ടും ഒമ്പതും കൂടിച്ചാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഈ വൺ എയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ മറ്റൊരു സംഖ്യ ഇരുപത്തി ഏഴ് ബൈ പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഏഴിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനി ആ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആൻസർ ഇതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആ ഫോർ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഓക്കെ ഇനി വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് പോവാം നൂറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നൂറിൽ എത്ര പതിനൊന്നുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനൊന്നുണ്ട് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ആ ഒന്നും ഒമ്പതും കുടിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ സീറോ നയൻ ദിസ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പീഡ് മാച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊരു സംഖ്യയും പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിശേഷം ഹരിക്കണം ഹ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അംശവും ഇൻറ്റു ഒമ്പ